Γεια σου Γιώργο. Γεια. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για το Scrooge, για τους λίγους ακροατές μας που δεν ξέρουν τι είναι το Scrooge. Λοιπόν, ναι, το Scrooge είναι... ξεκίνησε ως ε, μηχανή αναζήτησης, price comparison που λέμε και τώρα έχει εξελεχθεί σε ένα marketplace, ουσιαστικά μπαίνει. Καλά, υπάρχει εννοείται το στοιχείο τη σύγκριση, αλλά μπορεί να αγοράσει και απευθεία από το Scrooge. Θα ήθελα πριν πάμε λίγο στο, στην ιστορία του Scrooge που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, α, να μιλήσουμε λίγο για τα, τα παιδικά σου χρόνια. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε. Λοιπόν, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία. Ε, μεγάλωσα εκεί. Ε, γενικά, ψηλοβαρετή η παιδική ηλικία, δεν έκανα κάτι φοβερό. Ε, Τέλεσα το σχολείο, πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικό, software και μετά το Scrooge. Ξεκίνησε την εταιρεία όσο ήσουν φοιτητή, γνώρισε του κοφάντρου σου στο πανεπιστήμιο. Όχι, όχι. Ο ένα κοφάντρου το γνώρισα μεν στο, στο πολυτεχνείο, αλλά πολύ μετά, και πολύ μετά συνεργαστήκαμε. Ε, την εταιρεία την ξεκίνησα δύο χρόνια αφού του αποφύτησα. Πώ ήταν η εμπειρία σου στο, στο πανεπιστήμιο, Βοηθάει τελικά. Η ελληνική εκπαίδευση και η ελληνική παιδεία στο... Είναι μεγάλη ιστορία. Γενικά υπάρχει καλό υλικό και θεωρώ ότι είναι σε καλό επίπεδο οι ανώτατες σχολές μας, αλλά νομίζω ότι έχουν μείνει λίγο πίσω και υπάρχει και ένα μεγάλο disconnection με το τι συμβαίνει mm. στον πραγματικό κόσμο. Ναι, ναι. Αυτό το disconnection μας το έχουν πει αρκετοί. Α, και νομίζω ότι είναι και εύκολο να λυθεί. Ενώ ότι είναι εύκολο, ναι. Τρόποι. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση. Ναι. Ε, τελευταία είχα δώσει μια ομιλία σε ένα, στο Πολυτεχνείο και νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα τα πράγματα oh. ελπίζω σιγά σιγά και με, το, με την πραγματικότητα να αλλάζει θα κάνουν κάτσα και τα Πολυτεχνία και τα Πανεπιστήμια yeah. όλα και έχει και αρκετέ πολυτεχνικές σχολές η Ελλάδα και σε πολύ ψηλό επίπεδο το, το quality είναι, είναι, είναι πολύ θεωρητικό δηλαδή στέκεσαι πάρα πολύ στα μαθηματικά και στα όλα τα θεωρητικά μαθήματα. Γενικά υπάρχει πολύ καλό επίπεδο, αλλά υπάρχει αυτό που βγαίνει έξω και νομίζεις ότι τώρα εγώ είμαι φοβερός και στην πραγματικότητα δεν ξέρει και πάρα πολλά. Mm. Γιατί δεν σου, δεν σου τις κάνεις να λύσεις μυγαδικές. Ναι, ναι. Ειδικά άμα είσαι, ξέρω εγώ, software engineer. Το άλλο που έχουμε εντοπίσει είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό business understanding και... και γνώση του τι συμβαίνει εκεί έξω στην επιχειρηματικότητα, δηλαδή το employer brand των εταιριών που είναι potential employers τους δεν είναι πολύ ψηλό, δεν... Νομίζω στην τεχνολογία και στην τεχνολογία που λέμε εμείς δυστυχώς ο, ο ιδιωτικός κόσμος ξεπέρασε τα, τους δημόσιους φορείς, δηλαδή τώρα η, η, το περισσότερο innovation γίνεται στις ιδιωτικές εταιρείε και όχι στο, mm. στα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντάξει στον τομέα της τεχνολογίας, στη φυσική ακόμα νομίζω ότι ή ξέρω εγώ σε άλλους τομείς που δεν είναι τόσο οικονομικά ελκυστικοί, εξακολουθούν τα πανεπιστήμια να παίζουν τον ρόλο. Ε, υπάρχει, υπάρχει disconnection. Δεν, το business είναι και λίγο, το βλέπουν και λίγο με ένα περίεργο μάτι. Ναι. Ε, πόσο κόσμο απασχολείται? Τώρα έχουμε 395. Ναι. Ε, αλλάζει κάθε μέρα το νούμερο, οπότε Σίγουρα. το λέω στο περίπου. Νομίζω ότι και σε αριθμούς, από όλου του αριθμού είστε ένα από του μεγαλύτερου εργοδότε στο, στο high tech industry. Οπότε έχει και βάση αυτό, έχει, έχει το δικό του βάρο. Ναι, πλέον. δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ακριβώ. Ναι. Νομίζω είμαστε τέσσερι πέντε μεγάλε εταιρείε. Ε, Εμεί έχουμε κοντά στου 150, ίσω λίγο παραπάνω μηχανικού mm. τώρα. Ε, και το σίγουρο είναι ότι νομίζω στα επόμενα δύο-τρία χρόνια σίγουρα θα διπλασιαστούμε. Πολύ σημαντικό. Ε, οπότε, το 2005 ξεκινάει το, το Scrooge. Πού, πού, πού γνώρισες τους, ε, τους, τους co-founders σου, πώς ήρθε η ιδέα. Ε, θες να μας πεις λίγο για τα πρώτα, αυτά πρώτα αρχικά βήματα ναι. του Scrooge. Η, η ιδέα ήταν ε, εντελώς για να παίξω. Δεν, είχε καμ, δεν ήταν για να φτιάξουμε εταιρεία. Οπότε μιλούσα με ένα φίλο μου, μου είπε ότι ψάχνει να πάρει υπολογιστή. Το ρώτησα πώς το κάνει, είχε χίλια bookmarks, τότε ήταν 2005 έτσι, τα μισά τα πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα, ναι, δεν υπήρχαν ναι. τότε. Ε, οπότε θεώρησα ότι αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να γίνεται καλύτερα από το να πηγαίνεις και να επισκέπτεσαι κάθε ε, site και χωρίς να κάνω τίποτα από αυτά που λέμε ότι πρέπει να κάνει σήμερα κάποιες που ξεκινάει μια εταιρεία, δεν έκανα research, δεν ήξερα αν υπάρχουν ανταγωνιστές... Δεν το ψήκασα καθόλου, έβαλα κεφάλι κάτω και μετά με πήρε το ποτάμι, ούτε που κατάλαβα πώς έγινε αυτό. 
Θυμάμαι ότι είχα, είχα day job και γίναγα, ξέρω εγώ, ήταν κουραστική δουλειά, δεν ήταν 9 to 5, γίναγα και είχα άλλε 5 ώρε ε, σκρούτς, ξενύχτη και εκεί ζήτησα βοήθεια από τον έναν ε, co-founder που ήταν ε, ο technical και μπορούσε να με βοηθήσει και ήταν ο βασίλης που είχα γνωρίσει στο Πολυτεχνείο και μετά επειδή οι μηχανικοί με τους ανθρώπους δεν τα πάνε πολύ καλά θέλαμε και κάποιον πιο business ε, co-founder οπότε ε, τότε γνωρίσαμε και τον Γιώργο που ήταν τυχαίο εντελώς σε μια παρέα βρέθηκε, ήταν σε ένα e-shop και ξεκινήσαμε. Έχει, έχει αλλάξει πολύ φαντάζομαι από το 2005 καταρχάς ήσασταν μια από τις πρώτες ε, high-tech εταιρείε ε, τη αγορά, του οικοσυστήματος ε, οπότε έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο την άποψή σου πώς έχεις δει να αλλάζει και το ίδιο το industry α, αλλά σίγουρα έχει αλλάξει και πάρα πολύ το Scrooge Ποια, νομίζεις, ποια θα, μας, θα ήταν τα, τα, τα σημεία που θα ξεχώριζες στην πορεία σας ως ορόσημα Λοιπόν, ε, εντάξει ήταν πολύ διαφορετική η εποχή όταν ξεκινήσαμε εμείς ε, δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να βρεις εύκολα ε, μηχανικούς για να πούμε ότι κάναμε, ότι μεγαλώναμε και θα βρίσκαμε πολλούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και τα web ήταν σχετικά νέα τεχνολογία. Αυτό που έχω δει τώρα είναι ότι ε, υπάρχει ένα balance μεταξύ του πόσο tech και πόσο product κάνεις. Το Scrooge ξεκίνησε πάρα πολύ σαν tech. Mm. Το, αυτό που κοιτούσαμε πάνω απ' όλα ήταν ε, η τεχνολογία μας. Εδιέφερε πάρα πολύ το product, αλλά από τη σκοπιά της τεχνολογίας. Και καταλάβαμε στην πορεία, κυρίως γιατί αυτό το κάναμε drive εμείς σαν founders, ήταν για λίγο καιρό, επειδή εμείς είχαμε την, τον ενθουσιασμό με την τεχνολογία, δυστυχώς τραβούσαμε και όλη την εταιρεία. Μετά από λίγο καιρό καταλάβαμε ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του προϊόντος και τεχνολογίας. Ξέρω ότι οι μηχανικοί γίνονται πάρα πολύ καλά, πολύ εύκολα excited με καινούργιες τεχνολογίες, αλλά υπάρχει και ένα balance μεταξύ του μου δίνει αξία ή όχι. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε αρκετά καλό επίπεδο και σε σχέση με το, με το εξωτερικό και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Ακόμα θα έλεγα, πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο που δεν υπήρχε περίπτωση να βρεις ε, δυναμικό, ούτε να ανταγωνιστούμε ε, κυρίως στην Ευρώπη. Ε, ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα Ποια θα ήταν τα, τα σημεία αυτά που έχει ξεχωρίσει στην πορεία σας ως αυτά που προκαθόρισαν την μέχρι τώρα επιτυχία σας Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ήμασταν την πρώτη μέρα δεν πήραμε ποτέ, το Scrooge δεν έχει πάρει ποτέ ε, funding οπότε ήμασταν αγκασμένοι να είμαστε frugal και να μην ξοδεύουμε, ήμασταν πολύ προσεκτικοί, δεν είχαμε cloud, το συντηρούσαμε μόνοι μας, δεν είχαμε bills να πληρώνουμε σχεδόν τίποτα. Και αυτό θεωρώ ότι μας έφτασε σε ένα σημείο που μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς να γινόμαστε συνεχώς distracted από το fundraising. Mm. Το δεύτερο ήταν ε, η κρίση. Νομίζω και μας τρόμαξε αλλά και μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι άμα κάνεις καλή δουλειά... Ε, υπάρχουν τρόποι και να επιβιώσεις δηλαδή ε, εμείς απλώς μεγαλώναμε στην κρίση ε, δεν, δεν νιώσαμε κάτι δεν νιώσαμε τίποτα και το τρίτο ήταν τη στιγμή που καταλάβαμε ότι πρέπει να φύγουμε από το mindset του founder και του technical co-founder και να πάμε στο mindset του business ε, πια το οποίο άλλαξε αρκετά δηλαδή έπρεπε να απομακρυνθούμε από τον κώδικα εγώ μέχρι πριν 3-4 χρόνια ήμουν active member τώρα εννοώ στο software, εννοώ τώρα, τώρα δεν πρέπει να είμαι. Mm. Ε, και αυτό το θεωρώ ότι ήταν και ένα, ένα milestone. Και φυσικά πριν ένα χρόνο ε, είχαμε και ένα, τη, τη συμμετοχή της CVC που είναι ένα μεγάλο private equity firm το οποίο και αυτό θεωρώ ότι ε, μας έχει αλλάξει αρκετά μας μεγαλώνει mm. σαν εταιρεία. Πηγαίνοντας σε, σε αυτό το θέμα ε, μέσα στα χρόνια από το 2005 έχετε κάνει κάποιες επενδυτικές συμφωνίες. Mm-hmm. Ε, νομίζω είναι δύο-τρεις ε, οι οποίες έχουν ακουστεί ε, θα ήθελες να μας πεις λιγάκι ναι. τι, τι σήμαινε η κάθε μία και πώς η κάθε μία επηρέασε την πορεία της, ε, της Κρούτς η πρώτη ήταν εντελώς επειδή φοβόμασταν δεν είχαμε καμία εμπειρία δεν είχαμε κανένα να μας βοηθήσει και επειδή ήμασταν λίγο τρομαγμένοι που έπρεπε να αφήσουμε τις δουλειέ μας για να δουλεύουμε σε κάτι που είναι αβέβαιο ε, κάναμε μια συμφωνία η οποία 
δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Mm. Θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε και ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το σημείο που ε, η εταιρεία ήταν σε, σε distress mode και βρεθ, βρεθήκαμε σε μια περίεργη κατάσταση που έπρεπε το 50% να το πάρουμε πίσω. Mm. Το καταφέραμε αυτό και μετά έγινε η συμφωνία με, την, με τη CVC. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ disruptive process mm. και θέλει και πολύ προσοχή στο με ποιους συνεργάζεσαι. Είναι αρκετά δύσκολο. Η διαχείριση ενός μιας σχέσης η οποία α, δεν έχει κολλήσει, δεν έχει, δεν έχει αποδώσει είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο challenge και το αντιμετωπίζουν αρκετοί επιχειρηματίε. Στα πρώτα βήματα αναγκάζει να βάλει έναν επενδυτή με τον οποίο τελικά δεν συμφωνεί ή δεν θέλετε να πάτε προ το ίδιο σημείο. Έχει κάποια μαθήματα που θα, θα ήθελε να μοιραστεί με του υπόλοιπου επιχειρηματίε. Ναι, θα έλεγα ότι γενικά και με, και με co-founders και αυτό που λέω σε όποιον, αν ποτέ τύχει να μιλήσω με κάποιον που ξεκινάει ή την έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα στην αρχή, είναι. Ότι οι εταιρείε είναι οι περιπτώσει που τα προγραμμαία συμβόλαια έχουν νόημα. Οπότε, αν τα έχει συμφωνήσει από πριν, θα έχει λιγότερου μπελάδε μετά. Καλύτερα να πει τι θα γίνει. Για κανένα δεν είναι ευχάριστο τι θα γίνει αν τσακωθούμε. Και πάντα αυτό που ακούω είναι: Όχι, είμαστε πολύ μαζί, είμαστε φίλοι. Το ίδιο ισχύει και με του επενδυτέ. Είναι καλό νομίζω να τα έχει συζητήσει από την αρχή. Αν δεν δεν ταιριάζουμε, τι θα κάνουμε. Και. Ε, αυτό σε βοηθάει να αποφύγεις και τις δύσκολες συζητήσει γιατί ξέρεις ότι πάντα υπάρχει μια, μια διέξοδος συμβουλή το δίνω σε όλους αυτό mm. και με co-founders και με investors have an easy way out πολύ όμως exciting νέα η συμμετοχή και, και impressive είναι εντυπωσιακό ότι ένα πολύ μεγάλο fund το οποίο δεν, έχει, δεν μας έχει συνηθίσει και σε τόσο high tech ή τέτοιου stage investments. Έκανε μια εντύπωση. Μπαίνει σε νοσοκομεία και σε πολύ traditional τομείς και μπήκε και στο, μπήκε και στο Scrooge. Ε, για ποιο λόγο πιστεύεις, τι ευκαιρία είδε το CVC στο Scrooge και ποια είναι η, η συνεργασία σας, πώς, πώς, ποιο είναι το, ο στόχος. Ε, η CVC είναι ένα πολύ μεγάλο ε, fund ε, νομίζω ότι περίπου τώρα έχει 80 active investments ή κάτι τέτοιο, οπότε κάποιες από αυτές, ναι, ναι μεν υπάρχει, υπάρχουν αυτές που είναι λίγο πιο traditional όπως τα νοσοκομεία ε, νομίζω ότι έχουν και μια ποδοσφαιρική ομάδα χωρίς να είμαι και σίγουρος mm-hmm. ε, αλλά έχουν και διάφορες εταιρείες τεχνολογίες, μάλιστα το e-travel το πάμε διακοπέ, είχε γίνει ένα acquisition μέσω της e-travel AI που ανοίξει στη CVC πριν μερικά χρόνια ε, σε εμά νομίζω αυτό που, που είδε και ξέρω ότι είχε κοιτάξει και αντίστοιχα ε, παλιότερα αντίστοιχα marketplaces ε, σε αυτό που είδε ήταν ένα, ένα μεγάλο growth pattern εμείς δηλαδή μεγαλώνουμε με ρυθμούς που ε, ξεπερνάνε το, τους ρυθμούς που μεγαλώνει η αγορά ε, νομίζω ότι είδε μια πάρα πολύ καλή ομάδα ε, και μια ευκαιρία και εκείνη να βοηθήσει ώστε να πάμε να κάνουμε κάτι ε, πάρα πολύ μεγάλο Θέλεις να μας πεις λίγο για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, ξέρω ότι το τελευταίο διάστημα σίγουρα και λόγω της ε, πανδημίας ε, πρέπει να βιώνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους και από το αναμενόμενο, αλλά θα ήθελα να μας πεις λιγάκι τα, τους, τα νούμερά σας. Ναι. Λοιπόν, ε, γενικά εμείς μεγαλώναμε όσο αφορά το GMV. Το GMV είναι το τζίρος παράγουμε στα, στους εμπόρους. Μεγαλώναμε κοντά με 25% έως 30% το χρόνο. Ε, αυτό γινόταν και πριν την πανδημία mm. και τώρα αυτό έχει αλλάξει αρκετά. Έχουμε φτάσει κοντά στο 50%. Ε, αν και βλέπουμε ένα slowdown, υποθέτω ότι η, η Ελλάδα τώρα αρχίζει να βλέπει τα συμπτώματα της, το ότι κάποιοι αρ, αρκετός, ε, αρκετούς από τους, από τους εργαζόμενους δεν είχαν δουλειά ή ο τουρισμός μας πήγε πίσω. Ε, οπότε θα δούμε ένα slowdown τώρα. Γενικά, Διπλασιάσαμε, σχεδόν διπλασιάσαμε το, ε, τους εργαζόμενους το 2020 και ήταν περίπου νομίζω 70-80% και η αύξηση του, του, του τζίρου. Και θεωρώ ότι στο μέλλον θα είναι περίπου, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις κινήσεις που κάνουμε θα έχουμε ένα, ένα growth pattern που θα είναι πάνω από 50% γύρω over year. 
Πώ είναι να διπλασιάζει το ανθρώπινο δυναμικό σου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σε άλλε συναντεύξει μα είχαμε την, την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά. Που, που απέλησαν τη μισή εταιρεία σε μια μέρα. Πώ είναι το να διπλασιάζει, τι, τι, τι challenges έχει. Αυτό μάλλον πρέπει να μιλήσετε καλύτερα με τα, <laughs> με τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα που το νιώσανε. Ε, Μα βοήθησε το remote πάρα πολύ γιατί ήταν πιο εύκολο και να κάνουμε interviews και το onboarding ε, έχει challenges πολλά γιατί έχεις πάρα πολλά νέα μέλη που πρέπει να εγκληματιστούν Πολε... συνήθως είναι και juniors οπότε mm. και εκεί χρειάζεται αρκετή δουλειά αλλά δεν μπορώ να πω ότι διαλυθήκαμε mm. νομίζω ότι το είχαμε εντάξει υπάρχει σίγουρα πίεση αλλά το είχαμε οργανώσει καλά και είναι και ευχάριστο σε κάποιες περιπτώσεις να βλέπεις ότι ε, υπάρχει ε, εξέλιξη μέσα, μέσα στην, στην πανδημία ε, αλλάξατε και πολλά κομμάτια του μοντέλου σας. Είδαμε το έξυπνο καλάθι, είδαμε ε, merchants οι οποίοι δεν είναι e-shops. Πώς, πώς, πώς σας, σας επηρέασε η, η πανδημία και ποια ήταν τα, 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 τα σημεία τα οποία θα έλεγες ότι είναι τα πιο κρίσιμα. Το καλάθι το έχουμε το 2016. Απλώς ε, ε, ξεκινήσαμε σιγά σιγά μόνο σε μερικές κατηγορίες γιατί θέλαμε ε, να λύσουμε και κάποια προβλήματα που έχει το infrastructure του e-commerce. Mm. Ε, δηλαδή θα ξέρετε ότι το last mile έχει προβλήματα, οι πληρωμές έχουν προβλήματα, οπότε ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Το... Η πανδημία ήταν, νομίζω για όλους, είτε, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, είτε οι δημόσιοι φορείς, πόσο γρήγορα βγάλαμε το gov.gr ε, λόγω της πανδημίας, νομίζω ότι ήταν... Ε, ένα ξύπνημα και μία κλωτσιά να πάμε 10 μέτρα μπροστά οπότε ξαφνικά μέσα σε δύο μήνες πήγαμε το καλάθι από 280 κατηγορίες σε 1800 mm. ε, βάλαμε τους, ε, τους εμείς τους λέμε offline merchants αυτοί που δεν έχουν δραστηριότητα το οποίο ήταν το Νοέμβριο η, είχε ξεκινήσει αυτό το initiative ε, αλλά με την πανδημία πήρε Ξαφνικά όλο ο κόσμο ψάχνει να βρει τρόπο να, να βρει μια διέξοδο γιατί ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Εκεί πήρε λοιπόν ε, ένα πολύ μεγάλο boost. Ε, θεωρώ ότι ήταν ένα καλό. Ε, για μα ήταν. Ε, μάλλον μα ξύπνησε. Θα προτιμούσα να μην είχε συμβεί. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα κοιτώντα μπροστά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είστε κάπου περίπου σε ένα εύρο στα 600 περίπου εκατομμύρια GMV. Αυτό ήταν πέρσι, Πέρσι. 660. Φέτο υπολογίζουμε κοντά στα 900. Άρα νομίζω ότι είστε σε σε μια περιοχή λίγο νότια του δισεκατομμυρίου στο GMV. Κοιτώντα μπροστά. Ποιο είναι, ποιο, είναι το, ποιο είναι το ambition, τι φιλοδοξή να καταφέρει το σκλούτς. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι, το, το πρώτο κομμάτι που θέλω να φτιάξουμε είναι το, το τι δίνουμε στον καταναλωτή. Mm. Αυτή τη στιγμή και ο λόγος που ξεκινήσαμε με το καλάθι είναι ότι συνειδητοποίησαμε ότι αν δεν έχουμε έλεγχο όλου του user journey από την αρχή στο τέλος, από τη στιγμή που θα, θα μπει στο σκλούτς μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ένα, μια κούτα και θα την ανοίξει και θα έχει μέσα το... Ό,τι έχει παραγγείλει, θα το φορέσει, θα το βάλει στην πρίζα, τότε τελειώνει η εμπειρία mm. όταν το χρησιμοποιήσει. Οπότε καταλάβαμε ότι αν δεν πιάσουμε όλο αυτό το κομμάτι, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μια καλή εμπειρία. Και αυτό είναι ο λόγο που ξεκινήσαμε το, το marketplace. Θέλουμε λοιπόν το, το νούμερο ένα ambition είναι όσο, όσο αφορά το τι δίνουμε στον καταναλωτή, όλα τα κομμάτια αυτά να είναι τέλεια. Ε, με τι πληρωμέ δεν πρέπει να πα πολύ μακριά. Εντάξει, mm. πληρωμέ είναι πληρωμέ. Ε, το ίδιο με το, με το fulfillment. Άμα κάποια στιγμή φτάνει να είναι same day, νομίζω ότι είναι αρκετό για τους υπόλοιπου. Έχουμε πολύ μεγάλα, πολλά πράγματα να κάνουμε στο κομμάτι του discovery, αλλά σε όλο αυτό το κομμάτι και στο customer support και ό,τι πιάνει το consumer value proposition, θέλουμε να είμαστε ε, ε, πάρα πολύ καλοί. Mm. Και μετά είναι τι αξία δίνουμε στους merchants, το οποίο και εκεί θέλουμε να φροντίσουμε το merchant value proposition να είναι ε, επίσης ε, αντίστοιχο. Ε, αν το έτσι πρέπει να ένα από ψηλά μια εικόνα είναι θέλουμε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ τουλάχιστον το GMV θέλουμε οποιοδήποτε να, να μπορείς να βρεις οτιδήποτε στο Scrooge και σε ανταγωνιστικές τιμές και να τα αγοράσεις με μια εμπειρία που απλώς να μην τη σκέφτεσαι, να μην σε απασχολεί να ξέρεις ότι αν το πάρεις από το Scrooge όλα θα πάνε καλά 
και θέλουμε και οι merchants ε, να έχουν ένα πολύ καλό και αποδοτικό κανάλι να κάνουν ε, πωλήσει. Και τα πλάνα ανάπτυξη είναι μόνο Ελλάδα, είναι και στο εξωτερικό. Έχετε, έχετε ξεκινήσει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είχαμε κάνει δύο προσπάθειες. Η μία ήταν η Τουρκία και η άλλη ήταν η Αγγλία. Και αυτό το έχουμε και σαν αστείο. Η Τουρκία με το που ξεκινήσαμε, ξεκίνησαν πραξικοπήματα το Gezi Park. Η Αγγλία έβγαλε ε, μετά πολύ καιρό έκανε Brexit. Οπότε είπαμε ότι μάλλον δεν είμαστε γι' αυτό ή θα σορτάρουμε χώρες και θα τους απειλούμε ότι θα έρθουμε εκεί οπότε πληρώστε μας για να μην έρθουμε. Ε, η αλήθεια είναι ότι Greenfield Operations σε χώρες που είναι όριμες δεν είναι εύκολες, γι' αυτό και η Αγγλία δεν πήγε, όπως και η Τουρκία ήταν αρκετά ανώριμη στο, mm. στο e-commerce. Θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να πάμε από το μηδέν να ξεκινήσουμε, δεν θα ξαναγίνει στο εξωτερικό και προς το παρέμβαστε είμαστε focus στην Ελλάδα, γιατί θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ μεγάλο growth. Μιλώντας για, για λάθος υπολογισμούς, για βήματα τα οποία δεν βγήκαν και αποφάσεις οι οποίες δεν απέδωσαν. Ε, έχεις έτσι, top of mind κά, κά, μια λίστα με λάθη τα οποία έχεις κάνει και θεωρείς ότι έχουν και αυτά παίξει ρόλο στην επιτυχία του Scrooge. Ναι. Ε, η Τουρκία ήταν ένα λάθος. Ε, ήταν πολύ νωρίς. Γενικά θα έλεγα το υπάρχει ένα pattern γύρω από τα λάθη. Ήταν ότι μέχρι κάποιο σημείο δεν βλέπαμε καθαρά το growth του Scrooge και κοιτάγαμε δεξιά και αριστερά, το οποίο ήταν ε, άσχημο. Εδώ έχω μία συμβουλή. Ε, βοηθάει πάρα πολύ να έχεις κάποια kill switches. Να λες ότι θα δοκιμάσω αυτό, mm. αλλά αν σε τρεις μήνες δεν έχει πάει εκεί και να είσαι και πολύ αυστηρός αυτό, το κατεβάζω διακόπτη και πάω παρακάτω. Γιατί οι ευκαιρίες είναι άπειρε και είναι εύκολο να, να γίνεις distracted. Ε, οπότε άμα έχει κάποια τέτοια από πριν έχει συμφωνήσει κάποια kill switches ε, βοηθάνε Πώς βλέπεις να αλλάζει ε, ο χώρος του e-commerce γενικότερα από, τη, από την πανδημία αλλά και ποιες τάσεις βλέπεις να επικρατούν τα επόμενα χρόνια Λοιπόν αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι ο, ο, το καταναλωτικό κοινό έχει αλλάξει πάρα πολύ η συμπεριφορά του Δηλαδή ε, παρόλο που έχουμε δει slow down στο GMV που αυτό υποθέτω ότι, είναι, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοράσει ο κόσμο ακριβά αντικείμενα ή τέλο πάντων να αυξήσει το καλάθι του. Σε επίπεδο πωλήσεων είμαστε πολύ παραπάνω. Δηλαδή, ε, είμαστε νομίζω κοντά στο 36-37% το Σεπτέμβρη, σε επίπεδο πωλήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Mm. Έχει μείνει ένα pattern και ο κόσμο έχει στραφεί στο online πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Η Ελλάδα είναι. Κοντά στο 7% το e-commerce adoption, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 14% και μετά υπάρχει και η Αγγλία που είναι ε, πολύ μακριά από όλους, που είναι κοντά στο 20%. Θεωρώ ότι από το 7% στο 14% έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο να μεγαλώσουμε. Δεν νομίζω ότι θα περάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε ε, αρκετό δρόμο. Η αγορά των Χριστουγέννων είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλη συζήτηση. Πώ βλέπει να είναι τα φετινά Χριστούγεννα και πώ προετοιμάζετε εσεί για αυτή την. Εμεί προετοιμαζόμαστε όπω όλα τα Χριστούγεννα. Ε, δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλα τι θα γίνει και νομίζω ότι η ψυχολογία του κόσμου θα αλλάξει πολύ εύκολα με ένα θετικό νέο. Και, ε, οπότε ε, κάνουμε ό,τι θα κάναμε έτσι κι αλλιώ. Ε, και merchandising θα φροντίσουμε να κάνουμε και τις κατηγορίες του που των Χριστουγέννων τις προσέχουμε, θεωρώ ότι θα υπάρχει ε, αρκετή κίνηση. Για το Black Friday είμαι πιο αβέβαιος από ότι για το για τα Χριστουγέννα. Ότι δεν θα είναι, το... δεν θα είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δεν ξέρω αν θα είναι στα ίδια επίπεδα, γιατί ενδεχομένως να μην υπάρχει το... η επίσκεψη στα καταστήματα, το οποίο είναι και πολύ είναι σημαντικό κομμάτι του Black Friday. Ε, οπότε δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί online, είναι κάτι που θα το δούμε όλοι. Πέρα από την καταναλωτική συμπεριφορά που καταλαβαίνω ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ και τόσο δραστικά τους τελευταίους μήνες που είναι και δύσκολο να καταλάβουμε και που πάει ή τουλάχιστον που θα κάτσει τους επόμενους, το επόμενο διάστημα. Ποια, τι, τι, τι αλλαγές βλέπεις να φέρνει η τεχνολογία στο, στο, στο e-commerce? Το e-commerce αυτή τη στιγμή... Νομίζω ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. 
είναι ή τέλο πάντων δεν είναι υψηλή τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι πληρωμέ μα ακόμα είναι προβληματικέ. Μπορεί να θε 4 και 5 μέρε να δει μια ακύρωση πιστοτική κάρτα πίσω. Πάρα πολλοί κόσμο πληρώνει με την καταβολή, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα και για του εμπόρου και για όλο το σύστημα. Αλλά είναι κάτι που δυστυχώ υπάρχει. Νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια. Και επίση το last mile, και δεν μιλάμε για το last mile τώρα σε κάποιο νησί, που εντάξει, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει καθυστέρηση ε, μιλάμε ότι μπορεί να παραγγείλεις εγώ, στην Κηφισιά και να κάνει 10 μέρες να έρθει όλα αυτά είναι προβληματικά νομίζω αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε mm. και εμείς θέλουμε αυτό να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα πούμε ότι ε, δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε από το last mile ή τις πληρωμές ε, οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας ε, γιατί αυτό είναι νομίζω αυτή, αυτό λείπει από τον καταναλωτή η αβεβαιότητα του θα το παραγγείλω, θα μου έρθει και αν δεν, σε πόσο θα κάνει το κλασικό στα Χριστούγεννα για παράδειγμα είναι το θέλω για δώρο, θα είναι σε τρει μέρε εδώ. Ναι, θα είναι και πάει σε 15. <laughs> το οποίο εντάξει, βάζει μια αβεβαιότητα. Άρα δεν θα δούμε σύντομα Scrooge drones στου δρόμου τη Αθήνα. Ναι, όχι, δεν θα δούμε Scrooge drones. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται τα drones. Έχουμε καλύτερε λύσει. <laughs> Είναι η αγορά του, του e-commerce είναι, και μια, ένα, είναι ένα industry το οποίο έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα αυτές τις μέρες και αναρωτιέμαι η εξαγορά του InstaShop που είναι και λίγο ελληνικό story mm-hmm. πώς, ε, πώς τις βλέπετε τέτοιες κινήσεις και αν υπάρχει κάτι τέτοιο στα σχέδιά σας Να κάνουμε εξαγορές Να κάνετε εξαγορές ή να, να προσεγγίσετε μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού ε, Εμείς τώρα έχοντας μπει και η Πολύ πρόσφατα η CVC ε, δεν κοιτάμε να κάνουμε κάτι για το Scrooge. Αλλά εξ αγορές πάντα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και μπορούμε να κάνουμε και κανένα δυο μέσα στο επόμενο. Όχι εξ αγορές, συμμετοχές στο επόμενο εξάμεινο. Ε, κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ε, ό,τι έχει να κάνει με τα προβληματικά κομμάτια του user journey. Οπότε μπορεί να είναι payments, μπορεί να είναι infrastructure, ε, no, last mile, ε, ό,τι κινείται γύρω από εκεί ε, αυτή τη στιγμή μας διαφέρει και είμαστε ανοιχτοί. Ποια είναι η κατάσταση στην ομάδα αυτή τη στιγμή ε, μέσω, ε, μέσω της πανδημίας είστε, ε, πώς δουλεύετε, ποιο είναι το working environment. Λοιπόν, είμαστε 98% work from home. Ε, αυτό έχει τα καλά του αλλά έχει και αρκετά κακά. Γενικά στο COVID πιεστήκαμε πάρα πολύ. Ε, πήγαμε το καλάθι, για παράδειγμα, πήγε από 200-300 παραγγελίες την ημέρα στις 4.000. Το οποίο είναι, ήταν, ε, δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε. <laughs> ε, η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά και νο, νομίζω ότι ε, βάλανε πάρα πολύ πλάτη και, και πάρα πολλές ώρες. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και τους ευχαριστούμε όλοι ε, για την προσπάθεια που βάλανε. Κυρίως ότι έχει να κάνει με support οι περισσότερο αυτοί που... Παίρνανε και τα παράπονα. Ε, αλλά όλοι έχουν συμβάλει ε, πάρα πολύ στο να ξεπεράσουμε αυτό το, το, το γιγάντιο boost του COVID. Θα έλεγα ότι όχι μόνο στο Scrooge, νομίζω γενικά ε, από ό,τι βλέπω και διαβάζω υπάρχει, ε, έχει, έχει πιέσει αρκετά τη ζωή των ανθρώπων όλο αυτό το από το σπίτι. Είναι άλλο να το έχει. Υπολογίσει την άλλο ξαφνικά να βρίσκεσαι με ένα μικρό παιδί και να πρέπει να δουλεύει από το σπίτι. Οπότε ε, θεωρώ ότι ένα μεγάλο challenge όλων των εταιριών τον επόμενο καιρό είναι να βρουν τρόπου να λύσουν αυτό το κομμάτι του remote. Γενικά το, οι εργασιακές, η εργασιακή κατάσταση στο, στο Scrooge είναι. Ε, έχουμε, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ να πρωτοπορείτε να, έχετε, να κάνετε. Λόντ από τετραήμερη εργασία από πάρα πολλέ παροχέ. Γενικά, θα ήθελε να μα πει λιγάκι ποια είναι η κουλτούρα σα ω προ το εργασιακό περιβάλλον και πώ πιστεύει ότι αυτό συνεισφέρει στην επιτυχία του Σκρούτ. Ναι. Αυτό που λέμε εμεί πάντα είναι ότι ό,τι κάνει, και αυτό είναι και πάλι μια συμβουλή σου όσου ξεκινάνε, το κάνει για πολύ καιρό. Δεν το κάνει για δύο-τρία χρόνια. Οπότε. Αν όλοι καούν μέσα σε τρία χρόνια ε, από το να είναι overworked, δεν ε, πετυχαίνει τίποτα. Η δική μας κουλτούρα λέει ότι προτιμούμε να πάμε 
λίγο πιο αργά αρκεί να είμαστε όλοι ε, σε μια ε, καλή κατάσταση παρά να είμαστε συνέχεια κάτω από πίεση. Και, και επίση, όσο δουλεύαμε σε ένα ενιαίο χώρο, θέλαμε αυτό ο χώρο να είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Οπότε πολύ νωρί είχαμε βάλει φαγητό, πρωινό, τέ, τέτοια πράγματα. Ε, και κάποτε είχαμε ε, το καλοκαίρι που να δουλεύουμε και, και λιγότερο και γενικά δεν κάνουμε favor το να δουλεύουμε παραπάνω από όσο χρειάζεται τώρα αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε λίγο με τον COVID mm-hmm. πρέπει να ξαναδούμε λίγο πως θα γυρίσουν οι παροχές που κάποιες έχουν χαθεί τι θα γίνει με ένα γραφείο που είναι mm. ε, για 250 άτομα και είμαστε 2 και 3 μέσα είναι νομίζω πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους Έχεις, ε, σίγουρα είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, αλλά υπολογίζεις πότε θα αρχίσει να επιστρέφει στο τμήμα της, της ομάδας πίσω. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, ε, δεν θα επιστρέψει ποτέ όλο το γραφείο πίσω, αυτή την απόφαση έχουμε πάρει. Οπότε θα πάμε σε ένα υβριδικό μοντέλο που θα είναι ε, λίγο remote, λίγο από το γραφείο, γιατί ε, όσο και να λέμε για το remote, και το commuting και όλα αυτά, τελικά υπάρχουν, εμείς τουλάχιστον το φίλμα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν στο γραφείο. Mm. Θέλουν να έχουν αυτό το, την, ε, τη διαφορά με το σπίτι γραφείο, να μην έχουν ε, το γραφείο και ένα πράγμα να κάνει μπλι μπλι πολλή μέρα μέσα στο σπίτι. Ε, είναι άλλοι που προτιμούν περισσότερο remote. Νομίζω θα πάμε σε ένα υβριδικό μοντέλο, πότε θα γυρίσουμε εντελώς, νομίζω δεν ξέρει κανένας, αλλά και να γυρίσουμε σίγουρα. Είχαμε πλάνο να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο γραφείο. Νομίζω ότι αυτά είναι τώρα του παρελθόντο. <laughs> Πράγματα θα μείνουμε εκεί που είμαστε και απλώ θα έχουμε χώρου για όλου αν θέλουν να πάνε. Ε, εγώ, εγώ είμαι πάντω του γραφείου. Και εγώ του γραφείου. Yeah. Με πηγαίνω κάθε μέρα, πήγαινα και στο COVID. Και εγώ. Αλλά. Ναι. <laughs> Έχει να κάνει με το. Υποφέρουμε. Και την κατάσταση σπίτι, ναι. Εμένα μου αρέσει ο κόσμο να βρω κάποιον να τον πειράξω, να του πω ένα αστείο. Yeah, Δεν μπορώ το. Νομίζω ότι έχει, και, έχει επίπτωση και σε άλλα πράγματα το remote work, στερεί λίγο από το creativity, δεν έχεις τόσο πολύ innovation νομίζω μέσα στην ομάδα, κάνεις απλά εκτελεστικά κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θέλει προσπάθεια αυτά να τα φέρεις πίσω, σίγουρα δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι απλώς μια μέρα σταματάω και δουλεύω mm. σπίτι. Um... Ποια είναι η διαφορά που βλέπεις, ε, όπως είπαμε και πριν, είστε μια εταιρεία που είναι από τις πρώτες εταιρείες που ξεκίνησαν στο high-tech industry της χώρας. Ε, βλέπεις καθόλου δυναμική στην Ελλάδα το 2020 ε, και ποιε πιστεύεις ότι είναι οι ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε από εδώ και πέρα. Νομίζω υπάρχει δυναμική. Ε, εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό που θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα mm. και αυτό νομίζω ότι μας λείπει πάρα πολύ. Μας λείπουνε ε, μας λείπει talent που έχει γαλοχηθεί στην Αγγλία, στην Αμερική και έρχονται με άλλες παραστάσεις, ε, μεγαλύτερε εταιρείε και πιο πολύ γνώση και βλέπω ότι γυνάει ε, αρκετοί από, αυτοί, από αυτούς θέλουν να γυρίσουν πίσω. Θεωρώ και ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλό δυναμικό, τουλάχιστον στο tech και τώρα νομίζω ότι είμαστε και σε μια ευκαιρία, έχουμε, έχουμε αφήσει πίσω μας 15 χρόνια, ούτε εγώ θυμάμαι, κάθε χρόνο νομίζω ότι θα τελείωνει η κρίση το 8 ξεκίνησε, mm-hmm. το 15 τελείως δεν θυμάμαι καν. Ε, νομίζω ότι τα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτά και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο, πο, πο, πάρα πολλά opportunities και πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες και για startups αλλά γενικά για ένα, μια καλύτερη οικονομία. Και κάθε φορά που ένας από εσά καταφέρνει να φέρει μια CVC, μια Microsoft, μια Applied Material στη χώρα, νομίζω ότι το multiplier effect είναι Πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταλαβαίνουμε ενδεχομένω την πρώτη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ θέλω ένα, ένα άλλο που θα βοηθήσει πάρα πολύ να υπάρχουν αρκετοί angels. Mm. Γιατί αυτοί, ειδικά όταν, όταν ξεκινά και, και θες ξέρω εγώ, ένα πολύ μικρό ποσό για να, να χτίσει κάτι, είναι πολύ δύσκολο να πα ζητήσει σε funding, είναι πολύ δύσκολο να πάρει τα λεφτά των γονιών σου. Νομίζω ότι ένα επίπεδο. Μια-δυο μια, γενέ από Angel Investors θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο, στο startup οικοσύστημα. Ξέρω ότι κάνεις μαθήματα πιλότου ναι. και ότι διαβάζεις πολλά βιβλία. Έχω, έχω ακούσει αυτά τα δύο για σένα. Το έχω, πάρ, το έχω πάρει το πτυχίο μου, οπότε πετάω τώρα. 
Πετά. Okay. Θέλ, θέλω να μα πει λίγο γι' αυτό. Ναι. Πώ ήταν η εμπειρία, αν ήταν δύσκολο, ε, αν σε βοηθάει. Ναι. Και δεύτερο, ποια είναι η λίστα με τα αγαπημένα σου βιβλία που θα πρότεινε στου ε, ε, φίλου μα, στου entrepreneurs. Ωραία. Ε, λοιπόν, είχα υψοφοβία και φοβόμουν το αεροπλάνο. Οπότε υπάρχει αυτό που λέει ότι αν φοβάσαι κάτι, κάντο. Γιατί μετά, ε, όταν το ξέρει, το φοβάσαι λιγότερο. Οπότε είπα να το κάνω. Δυσκολέθηκα πάρα πολύ με το διάβασμα. Δίνεις 9... Νομίζω διάβασα περισσότερο από ό,τι είχα διαβάσει στο... στο Πολυτεχνείο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία να παίρνει ένα αεροπλάνο και να το, να το πετάς μόνο σου. Πόσο καιρό σου πήρε? Μου πήρε δύο χρόνια και κάτι, γιατί το έκανα παράλληλα με, με το MBO της εταιρείας, μετά με, το... με τη συμμετοχή της CVC είχα μπορώ να... να έκανα και τρεις μήνες να πετάξω. Mm. Ενώ θέλει όταν ξεκινάς θέλει να το κάνεις ε, συνέχεια για να έχεις ώρες. Οπότε καθυστερούσα και ξαναπήγαινα από την αρχή, δεν ήμουν καλό μαθητής. Αν τουλάχιστον συνδυάζεται από ό,τι καταλαβαίνω με έντονη επιχειρηματική. Συνδυάζεται αλλά καθυστερείς, ναι, συνδυάζεται αλλά καθυστερείς. Και τα, τα βιβλία. Βιβλία. Καταρχάς, τι, τι ώρες διαβάζεις. Λοιπόν, ε, εγώ διαβάζω σε μπέρτς, δηλαδή μπορεί να με πιάσει σε έξι μήνες να διαβάσω τα βιβλία και μετά με, για έξι μήνες να κουμπίσω τίποτα. Ε, οπότε... Διαβάζω οπουδήποτε, με βολεύει πάρα πολύ. Δεν διαβάζω πια βιβλία print, μόνο ηλεκτρονικά. Και μάλιστα όταν το βιβλίο μου αρέσει, δεν το διαβάζω απλώ, το μεταφέρω σε σημειώσει. Και το έχω μετά, δηλαδή παίρνω ένα βιβλίο που είναι 500 σελίδε, το κάνω 30 σελίδε σημειώσει. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και να το θυμάμαι και να το το καταλάβω καλύτερα. Βιβλία. Εξαρτάται τώρα ποιο επίπεδο είναι κάποιο. Ε, το Good to Great μου άρεσε πάρα πολύ το Bleach Scaling για λίγο μεγαλύτερες εταιρείε. Ε, ανεπιφύλακτα Ray Dalio και τα δύο ε, Andy Grove σίγουρα Drucker να πω κι άλλα ε, μια χαρά okay. <laughs> εγώ δεν έχω διαβάσει κανένα από αυτά οπότε ναι. μου έκλεισε τον επόμενο χρόνο οκ okay. <laughs> ε, Μία τελευταία ερώτηση την κάνουμε σε όλους τους ε, καλεσμένους μας. Ε, τι θεωρείς ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Δεν ξέρω να απαντήσω να πω την αλήθεια. Ε, εγώ νομίζω αν, αν ξεφτώ για τον εαυτό μου ήταν ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι είμαι επιχειρηματίας. Δεν ε, δεν δε, δε με απασχολούσε καν αυτό. Ήτανε μόνο ότι αυτό που φτιάχνω μου άρεσε. Νομίζω παθώς. Δεν ξέρω. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.